ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈസൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റികളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസൽ സാറാണ് സാർ കയറി വരൂ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മക്കളെ ആ ഇതെന്താന്നായിരിക്കൂലെ ക്വസ്റ്റിന് സെഞ്ചുറി കഴിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സെഞ്ചുറി അല്ലെ സെഞ്ചുറി കാണുന്ന തന്നെയാണ് ഇത് കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്യാപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ എന്താ മക്കളെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാം കറന്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആളൊന്നും കണ്ടാൽ പോരെ ഇത്ര ആളുകളെ കണ്ടാൽ പോരാ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഓട്ടി വരാൻ പറയാ എല്ലാരോടും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറയണം കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ ഉറപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് കളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാള് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സോ മക്കളെല്ലാവർക്കും ഉടനെ അടി തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അപ്പം നാളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എൻ എം എംസിന്റെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് മെന്റി ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഷെഫിക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഡി സാറും അമീൻ സാറും നിങ്ങളുടെ മെന്റി അവിടെ പോയി തല്ലാവും അല്ല തല്ലുന്നാവും അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാരും വരണം നാളെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു ബൈ ബൈ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം സോ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ മക്കളോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓടിപ്പോയി കാണാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മള് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതിനു ശേഷമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെല്ലാരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ആ ഫയറിന്റെ സിമ്പിൾ ഒന്ന് ഇട്ട മക്കളെ ആ ഫയറിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കത്തട്ട് നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ എയ്ത്തിലെ ചാനൽ ഒന്ന് കത്തട്ട് നമ്മളെ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ എല്ലാരും ഫയർ ഇട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം റെഡി 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 സെറ്റ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാപ്പുകളെ കുറിച്ചാ അല്ലെ പറഞ്ഞത് അതിൽ മാപ്പുകളുടെ ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തോത് പൂപ്പണം ചെറിയ തോത് പൂപ്പണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാപ്പിലെ സ്കെയിലുകളെ കുറിച്ചാ അത് മാപ്പിലെ രണ്ട് സ്കെയിലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു റൂളർ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വെച്ചത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു സ്കെയിലിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് മക്കൾ റെഡി അല്ലേടാ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ ലീനിയർ സ്കെയിൽ എന്നാണ് അതിനെ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയാ ലീനിയർ സ്കെയിൽ മലയാളം മീഡിയം മക്കൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട മലയാളത്തിൽ സാറ് പറഞ്ഞുതരും സപ്പോസ് ദ മുത്തോലം ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൗണിലേക്ക് വരും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ആ ഒരു മാപ്പ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു മാപ്പ് ഇതിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും രേഖാ രീതി എന്ന് പറയും ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാപ്പ് മക്കൾ ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടുവെക്ക് കണ
ആ സ്കെയിലും എന്ത് ചെയ്യും സൂം ആവും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈസ് ഇല്ലേ ഈ ഒരു സൈസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ സൂം ആയിട്ടുണ്ടാകും ആരും കൂടെ സൂം ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്കെയിലും കൂടെ സൂം ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രേഖാ രീതി ലീൻ ഇയർ മെത്തേഡ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കാണാൻ പാടെ പഠിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി സ്കെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഓർത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മാപ്പുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും രണ്ടിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും രണ്ടിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കെയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള കാര്യം ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് measure the distance നമ്മൾ ദൂരം അളക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പോണ മക്കളെ ദൂരം അളക്കാൻ പോവാണ് ദൂരം അളക്കണമെങ്കിൽ മക്കൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ ഈ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ മാപ്പ് എടുക്കും പട്ടാളക്കാരൊക്കെ മാപ്പ് എടുത്തതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ നോക്കും മാപ്പ് എടുത്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഒരു പുഴയുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ആ ദൂരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു മാപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൂരം എങ്ങനെ അളക്കുക അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതില് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാപ്പ് തന്നു മാപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പി ഒ എന്ന് എഴുതിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിൾ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കും സിമ്പിൾസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ പി ഒ എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസാ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ള ട്യൂബ് വെല്ല് അഥവാ കുഴൽ കിണറിന്റെ ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാൽ മതി അറിയോ എളുപ്പത്തിലുള്ള പണി വേഗം നോക്കിക്കോ നോക്കി വെച്ചോ നോക്കി വെച്ചോ നോക്കി വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്കെയിൽ വെക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കാം സ്കെയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടിയത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് നേരെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു സ്കെയിൽ എത്രയാണുള്ളത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി സിക്സ് ഇന്റു ഫൈവ് അഥവാ ആറ് ഇന്റു അഞ്ച് എത്രയാ ആറഞ്ച് ആറഞ്ച് മുപ്പത് വെരി ഗോഡ് മക്കൾ സെറ്റാ മുപ്പത് അഥവാ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കുഴൽ കിണറിലേക്കുള്ള ദൂരം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മാപ്പിൽ നമ്മൾ നേരെയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം റൂളർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം മക്കളെ റൂളർ റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ ഇട്ടോ സ്കെയിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റൂളർ എന്ത് വിളിക്കാം റൂളർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ റൂളർ എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ സ്കെയിൽ ഇതിൽ ചിലർ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോ ഡോ മാത്സ് അറിയില്ല ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് അല്ലേ ആ അതൊന്നും തെറ്റിക്കല്ലേ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഇതാക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ആരോ സങ്കടം പറയുന്നു എനിവൻ
ഇത്ര വലുപ്പമായി കിട്ടിയാൽ അത് എത്ര വളവ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എത്ര വളവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വളവിലൂടെ നമുക്ക് നൊഴിഞ്ഞ് 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 നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും വെക്കാൻ പറ്റൂലെ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു എത്ര വളവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വളവിനെ ഒന്നും മെയിൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നു നമ്മളെ റൂഡ് ഒരു ത്രെഡ് എടുക്കുന്നു ത്രെഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെയ്യുന്നു അളക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ത്രെഡ് ഈ അളവിനെ സ്കെയിലിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ ഈ അളവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കാം ഈ അളവ് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ത്രെഡിന്റെ അളവ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ ത്രെഡിന്റെ അളവ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോറി നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല നാൽപ്പത് എന്താണ് നാൽപ്പത് എന്താണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത് എന്താണ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായ മക്കളെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ മക്കൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ കാര്യം മനസ്സിലായടാ നമ്മൾ ദൂരം എങ്ങനെ അടക്കുക ദൂരം ഈ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നേർരേഖയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ടേണിങ് അവിടെ വളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ത്രെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നൂല് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അളക്കുന്നു അത് എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ഗുണിക്കുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായി മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം മനസ്സിലായെങ്കിൽ മക്കളെല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പപ്പൊപ്പ വേണമെങ്കിൽ പറയും മക്കളെല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ദൂരം അളക്കാനുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെല്ലാം ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ് സോ റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൂരം അളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ടു എ സ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എ റൂളർ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു റൂളർ അഥവാ അഥവാ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം മക്കളെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം നമ്മൾ അതുപോലെ കർവ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ റിവർ ഓർ കർവ്ഡ് പാത്ത് വളഞ്ഞ വഴിയാണെങ്കിലോ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ റിവർ റിവറുകൾ പോലെയുള്ള പുഴ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എ ത്രെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു നൂല് ഉപയോഗിക്കുന്നു നൂൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുന്നു മലയാളത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അളക്കേണ്ട ദൂരം നേർരേഖയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവണല്ലോ അതിന് വേണ്ടി സാർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാ അതേസമയം വളഞ്ഞ പാതയോ നദികളുടെയോ ദൂരം അളക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നൂല് ഉപയോഗിക്കാം നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ നൂലെടുത്ത് പൊട്ടിക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂലല്ലോ നൂല് ഉപയോഗിക്കുന്നു നൂല് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്നു നൂലിന്റെ അളവ് എത്രയാണോ ആ അളവ് വെച്ച് നമ്മൾ ഗുണിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മക്കളെ എനിക്കൊരു സംശയം എനിക്കൊരു സംശയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതാ മാപ്പ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അളക്കാൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സംശയം വരുന്നത് മക്കളെല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ പറയാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാലോ അറിയാലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വീടുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഇതൊക്കെ വീടുകൾ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീടാ ഉദാഹരണം വേണ്ട നമുക്ക് എന്താ വീട് വേണ്ട വീട് വേണ്ട നമുക്കിതാ ഒരു മോസ്ക് ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ പാലത്തിലേക്ക് കല്ലുപാലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാലത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം നമ്മൾ അളന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദൂരം എത്ര ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദൂരം എത്രയാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ
നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാം കൂടെ വായിച്ചു നോക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ വായിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാ അതല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാ അതിന് പകരം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നോ സൈലത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇല്ലടാ സൈലം ഈസ് എ പവർ സൈലം ഈസ് എ പവർ നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ പവർ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള മാപ്പ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി വരുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് ദ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ നമ്മൾ അവരെ പറയും എസ് ഒ ഐ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മാപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ നേം ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മേക്കിംഗ് സ്ക്രൂട്ടനിങ് സ്ക്രൂട്ടനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിനാണ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിഷിങ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാ പണികളും ആരുടേതാന്ന് അറിയോ ഇതെല്ലാ പണികളും ആരുടെ അറിയോ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മക്കളെ മക്കളെ ഓർത്തു വെക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏജൻസി ആരാ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏജൻസി ആരാ എസ് ഒ ഐ അഥവാ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മലയാളം മീഡിയ മക്കളെ ആലോചിക്കൊന്നും വേണ്ട മലയാളം മീഡിയത്തിലും എന്തന്നെ നമ്മൾ പറയാം മലയാളത്തിലും നമ്മളെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേട്ടോ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലും പറയാല്ല മലയാളത്തിൽ അതിന് വേറെ വാക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ഫൈസലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലും ഫൈസലാണ് അറബിയിൽ പറഞ്ഞാലും ഫൈസലാണ് തമിഴിൽ പറഞ്ഞാലും ഫൈസലാണ് മാറ്റം വരുവോ മാറ്റം വരുവോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേറെ പുതിയ പേരുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മളുടെ പേര് എന്തന്നെയാണ് എന്തന്നെയാണ് എന്തന്നെയാ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മാപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി ഏതാണ് എസ് ഒ ഐ ഒ ഐ ഇല്ല ഒ ഐ ഇല്ല ആ ചില ഒരു ഒ ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസും കൂടെ ഉണ്ട് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് വരുന്നത് അറിയാവോ അറിയാവോ ആ അതെ കൈ എണ്ണില്ലേ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഡോറ അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഡോറ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അല്ല എനിക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചെറുപ്പം മുതലേ അല്ല എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡോറ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ കുറെ കാർട്ടൂണുകൾ കുറെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡോറയോടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വഴി ചോദിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ഡോറയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വഴി തെറ്റിയാൽ ഡോറ ആരെ വിളിക്കും ആര് വിളിക്കും മാപ്പിനെ വിളിക്കും മാപ്പ് 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 അപ്പൊ ഒട്ടൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ആര് ചാടി വരും ഡോറയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചാടി വരും ഞാനാണ് മാപ്പ് ഞാനാണ് മാപ്പ് ഞാനാണ് മാപ്പ് അല്ലെ എങ്ങനെ ഡോറയുടെ നെയ്യും ആ ബാഗിൽ നിന്ന് അയാൾ ചാടി വന്നിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്തിന് വഴി ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ നമ്മളിനി അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളോട് ആര് എവിടെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ വയസ്സായ ആളുകളോടൊക്കെ എന്തു സ്ഥലം ചോദിക്കും ഈ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും നേരെ പോയി കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വീട് ഈശ്വര ദൈവം കിഴക്കോ നമുക്ക് ആ എന്ന് കിഴക്ക് ഏതാ പടിഞ്ഞാറേതാ തെക്ക് ഏതാ വടക്ക് ഏതാ അറിയാ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുന്ന നമുക്ക് എവിടെ നിരക്ക് നേരം മനസ്സിലാവോ ആ പ്രശ്നം ഇന്ന് നമുക്ക് ആര് തീർത്തു തരോ നമ്മുടെ ഡോറ തീർത്തരും ഡോറ ഫാൻസ് ഡോറ ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോറ ഫാൻസ് എല്ലാവരും ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് വരട്ടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് വരട്ടെ ഡോറ ഫാൻസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡോറയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ നിൽക്കുന്നത് സോ ഡോറയോട് ചോദിക്കാം ഡോറ നമുക്ക് തെക്ക് വടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെല്ലാവരും ഡോറയോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഡോറ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിയാണ് തെക്ക് ഏതാണ് വടക്ക് ഏതാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഏതാണ് കിഴക്ക് ഏതാണ് നോർത്ത് ഏതാ സൗത്ത് ഏതാ വെസ്റ്റ് ഏതാ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ആര് പറഞ്ഞുതരും ഡോറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്തും മാപ്പില് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണും ഇവിടെ സിമ്പിൾ കാണില്ല അല്ലെ പേടിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ഞാൻ വലുതാക്കി ക
അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ സിമ്പിൾസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റാറില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന സാധനമാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അഥവാ കിഴക്ക് പടി അതൊക്കെ നമുക്ക് തമ്മിൽ തെറ്റും തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തരാം നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കുരിശല്ല പ്ലസ് വരച്ചതാ കേട്ടോ നാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതില് ഏറ്റവും മുകളില് നോർത്ത് മുകളിലാരാണ് നോർത്ത് ആണ് താഴെ സൗത്ത് താഴെ ആരാണ് സൗത്ത് മുകളിൽ നോർത്ത് ആണ് താഴെ ആരാണ് സൗത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സൈഡില് ഈസ്റ്റ് ഈ സൈഡിൽ ആരാണ് ഈസ്റ്റ് ഈ സൈഡില് വെസ്റ്റ് ആ മലയാള മീഡിയം പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാറ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരെ മാത്രമാണോ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല ഒന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് നോർത്ത് ആരാണ് വടക്കാണ് അതേസമയം സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വടക്ക് തെക്ക് അതേസമയം വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് ഓക്കെയാണ് മലയാളം ആയി ഇംഗ്ലീഷ് ആയി ഇനി ഇത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പപ്പണിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പപ്പണി മക്കളെ റെഡി അല്ലേടാ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള നൈസ് ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അഥവാ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ വേറെ കളറിൽ വരച്ചു തരാം കേട്ടോ വേറെ കളർ വെച്ചാൽ ന്യൂസ് എന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെ ന്യൂസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ല നമുക്ക് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ന്യൂസ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഈ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ഐഡിയയും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാളം മീഡിയക്കാർ പറയും മലയാളം മീഡിയത്തിന് ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കുള്ള വെച്ചാൽ വാപ്പ തേക്കി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്നോ സാറും വാപ്പ തേക്കി ആഹാ കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ മലപ്പുറം ഭാഷ ഞാനൊക്കെ ആക്ച്വലി ഫ്രം ഐ എം ഫ്രം ദ മലപ്പുറം മലപ്പുറം ഭാഗത്ത ഈ മലപ്പുറത്തെ ഉപ്പയെ പറയുന്ന അച്ഛനെ പറയുന്നതാണ് വാപ്പ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇത് വാപ്പ തേക്കി എന്താണ് വാപ്പ തേക്കി അഥവാ വാക്കി പടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് കിട്ടിയ വാപ്പ തേക്കി തേക്ക എന്നുള്ളതാ വീഴ വീഴുന്നേരം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തേക്ക എന്ന് പറയും വാപ്പ തേക്ക് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മലയാളം മീഡിയക്കാർക്കും അതേസമയം ന്യൂസ് എന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കും ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി ഓർക്ക ഓർക്ക മുകളിലാണെങ്കിൽ വടക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ തെക്ക് നമ്മളോട് പറയല്ലേ വടക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങനെ അട്ടത്ത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് വടക്കോട്ട് നോക്കിക്കാറ് വടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലാണ് നോർത്ത് മുകളിൽ താഴെ സൗത്ത് താഴെ സൗത്ത് അഥവാ തെക്ക് ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നിൽക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വലത് കൈയിന്റെ വശം വലത് കൈയുടെ വശമാണ് ഈസ്റ്റ് അഥവാ കിഴക്ക് ഇടത് കൈയുടെ വശം വെസ്റ്റ് അഥവാ പടിഞ്ഞാറ് കിട്ടിയ ഇത് മക്കളെ മറന്നു പോകരുത് ഇനി പക്ഷെ ഇത് പരീക്ഷക്ക് വേഗം തെറ്റും ഏറ്റവും സിമ്പിളാ വാപ്പ തേച്ചു അല്ലടാ തേക്കി ആ ഒരാൾക്ക് തേക്കല് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ തേച്ചു എന്നല്ല തേക്കി കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ മക്കൾക്ക് വേഗം തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇത് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഇതിന് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പറയാം നമ്മുടെ ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ നമ്മളെ വടക്കിന്റെയും കിഴക്കിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് വിളിക്കും വടക്കിന്റെയും കിഴക്കിന്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വടക്കിന്റെയും കിഴക്കിന്റെയും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് വടക്ക് കിഴക്ക് അതേസമയം വടക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സൗത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഇത് മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു പോയത് മക്കൾ മറന്നു പോകാതൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഐഡിയ വരെ വാപ്പ തന്നെ വരെ തേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മള് വാപ്പാനെ വരെ തന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോരോ ഇടങ്ങേറെ നിന്റെതല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണിട്ടാലും വേണ്ടില്ല അവസ്ഥ അതാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന സാധനം ഇത് മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റരുത് ഇത് തെറ്റാതെ നിന്നാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും എത്ര മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാറേ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചോളാം അല്ല ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ഇത് പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതാ മാപ്പ് ഇന്ത്യ മാപ്പ് അല്ലെ നമുക്ക് ഡോറിനോട് ചോദിക്കണം വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഇത് ഡോറയുടെ മാപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാപ്പില് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറോ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ എന്തായാലും ഒഴിവാം നമുക്ക് ഒഴിവുള്ള സ്ഥലം കണ്ടാൽ ഇത്ര നിരക്കാൻ തോന്നും അത് പണ്ടേ ഉള്ള സ്വഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെന്ററിൽ നേരെ പ്ലസ് ഇടുന്നു കുരിശല്ല പ്ലസ് ആണ് അതിടുന്നു മുകളിൽ നോർത്ത് താഴെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയതാ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതാ അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതില് നമ്മളോട് ചോദിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഒന്ന് പോരെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷിലും മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി വെച്ചോ നോക്കി വെച്ചോ ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാ ശ്രീനഗറിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ നോർത്തിലല്ലേ അഥവാ വടക്കാണല്ലേ നോർത്തിലാണ് അഥവാ വടക്കാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർത്തിലാണ് വടക്കിലാണെന്ന് അറിയാം അതേസമയം അടുത്ത തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എവിടെയാ മുള്ള അല്ല താഴെ അല്ലെ തിരുവനന്തപുരം താഴെയാണ് അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സൗത്തിലാണ് അഥവാ തെക്കാണ് സൗത്തിലാണ് തെക്കിലാണ് നടന്നു അതേസമയം കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്തയുടെ അവസാനം ചോദിച്ചു കൊൽക്കത്ത എവിടെയാ ഈന്റെ നേരെ അപ്പുറത്താ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് അഥവാ കിഴക്ക് ഈസ്റ്റിലാണ് അഥവാ കിഴക്കാണ് അതേസമയം ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് എവിടെയാ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം ഗുജറാത്ത് ഏതാണ് ദോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗുജറാത്ത് അല്ലെ ദോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് എവിടെയുള്ളത് വെസ്റ്റിലാണ് എവിടെയുള്ളത് വെസ്റ്റിലാണ് അഥവാ പടിഞ്ഞാറാണുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ അതേ സമയം ലക്നൗ ലക്നൗ എവിടെ ഇതില് ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ അല്ല ഇതിന്റെ സെന്ററിലാ ഇങ്ങനെ സെന്ററിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലേടാ അല്ലേടാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അഥവാ വടക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് അല്ലെ വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറയണതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതേസമയം മക്കൾ പറയുന്ന വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് വിശാഖപട്ടണം അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം മക്കൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വിശാഖപട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥലം എങ്ങനെ പറയാം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കറക്റ്റ് മക്കളെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെക്ക് കിഴക്ക് അല്ലെ തെക്ക് കിഴക്കാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സമയം അതേ സമയം ഇനി അടുത്തത് ജയ്പൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എഴുതിയില്ല ജയ്പൂർ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയില്ല ജയ്പൂർ എവിടെ വരിക നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെ എഴുതി തരൂല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതേ സമയം പനാജി പനാജി എവിടെ പനാജി എവിടെ ഗോവയിലെ സ്ഥലം അല്ലെ പനാജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലെ ഗോവ നല്ല സിറ്റി അതുകൊണ്ടാ പനാജി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പനാജി എവിടെ വരുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഈ സാധനമായിരിക്കും മക്കളെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാം മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരും മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരും മാപ്പ് തന്ന ശേഷം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അഥവാ വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ നമുക്ക് സങ്കടമല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ നാലോചോക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നാലും പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ മാർക്ക് വാങ്ങൂലേ ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ അതാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈലത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രമോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരും ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പോലും ക്ലാസ്സിൽ മിസ്സാക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ഇടങ്ങിയ റാവണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഒരുപാട് പുസ്തകം ഒന്നാകെ വായിച്ചിട്ട് ഇടങ്ങിയ റാവണ്ട നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിന്നിട്ട് വാ എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്ക് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പ പറ അപ്പ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സൈഡിലുണ്ട് കണ്ടിക്കണ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതൊന്ന് വൈകാട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം നിൽക്കി കേട്ടോ ഒന്ന് ലൈക്ക് കിടന്നോട്ടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ല പിന്നെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡോറയോട് പറയുന്ന പോലെ ഡോറക്കിനോട് നമ്മൾ ഞാൻ റോഡ് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോറ റോഡ് കാണിച്ചു തരും ഡോറയോട് പാലം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോറ പാലം കാണിച്ചു തരും നമുക്കത് മനസ്സിലാവണ്ട റോഡാണ് പാലാണെന്ന് ഈ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ കല്ലു സാറ്റ് ആരാണ് കല്ലു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോടാ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ ഇവിടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മുടെ സിമ്പൽസുകൾ ചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും ഫാം ലാൻഡ് അഥവാ കൃഷിഭൂമി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും അതേസമയം റെഡ് കളറിലായിരിക്കും സെറ്റിൽമെന്റ് റോഡുകൾ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകൾ വീടുകൾ റോഡുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡ് കളറിൽ റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ഇത് വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ കാണിക്കാറുള്ളത് അതേസമയം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ റോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോഡുകൾ സെറ്റിൽമെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ കാണാനുണ്ട് താഴെ കാണും ഡോൺ വെരി ഫോർ ദാ അതേസമയം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കാണ് അക്ഷാംശം രേഖാംശം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട അതേസമയം ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ റിവറുകൾ പുഴ നമ്മുടെ പുഴകളൊക്കെയല്ലേ പുഴകൾ അതുപോലെ വെല്ല് കിണറുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ബ്ലൂ കളറിലാ ബ്രൗൺ കളറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോക്ക് ഔട്ട് ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പാറക്കെട്ടുകൾ അതുപോലെ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് മണൽ കൂനകൾ ഹില്ല് മൗണ്ടൈൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാറുള്ള ബ്രൗൺ കളറിലാ മെറ്റൽഡ് റോഡാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ മെറ്റൽഡ് റോഡാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് മെറ്റൽഡ് റോഡ് ടാർ ഇട്ട റോഡാണ് റെയിൽവേ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അരുവികൾ നല്ല നീല കളറിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് നീല കളറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളാ കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ബോൾഡ് ആണ് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റിവറുകളാ അതിന് നമ്മളെ റിവറുകളാ അതിനിടയിൽ ഗ്രീൻ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ അല്ലെ കാടുകൾ അതിനൊക്കെയാണ് ഗ്രീനിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുരിശ് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ കുരിശ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ എവിടെ കുരിശ് കാണാ ഞങ്ങൾ കുരിശാന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുരിശ് എവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ചർച്ചിലാണ് കാണാറുള്ളത് ചർച്ചിനെ അഥവാ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കുരിശായിട്ട് കാണിക്കും അതേസമയം ടെമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പിളിന്റെ സിമ്പിള
കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് നീല കളറിലാണെങ്കിൽ അരുവിയാണ് കട്ടി കൂടിയതാണെങ്കിൽ റിവറുകളാണ് കുരിശുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് ചർച്ച് അഥവാ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളി ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് പഠിക്കാനെ വേറെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിന്റെ കൊടുക്കുക ചിത്രം പോലെ പതിഞ്ഞോളും കുരിശുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ആണെന്ന് ബോധം ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോധം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അതേസമയം അടുത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകൾ വീടുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടിക്കോളങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ ബോക്സുകൾ ഈ ബോക്സുകളൊക്കെ വീടുക ഈ വീടുകൾ നമ്മളെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഈ വീടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ടെമ്പററി ഹൗസസ് ആ അതിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വാടക കൊടുക്കുന്ന ആണെന്ന് തന്നെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തേ ഇല്ല ആ റെഡ് കളർ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ആ നമുക്ക് അതേ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ളൂ പി ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പി ഒയുടെ ഫുൾ ഫോമൻ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആ അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു ഡോട്ട് ഒരു സർക്കിള് നീല കളറിലെ സർക്കിൾ കൊടുത്ത് വെല്ല കിണറുകളാ അതേസമയം പി എസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പി എസ് ഫുൾ എന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിയാണ് ആ ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നാൽ അത് ഫോർട്ടുക നമ്മളെ ഈ കോട്ടകൾ കേൾക്കാറില്ലേ നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാജയുടെ കോട്ടയുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് ഫോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഫോർട്ടുകളുടെ സിമ്പിൾ താ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതേ സമയം അതേ സമയം ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലങ്ങളാ ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്ക ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പോകുന്നുണ്ടാവും റോഡ് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും തോണി പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് മക്കളെ പാലങ്ങളാണ് ബ്രിഡ്ജുകളാണ് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അതേസമയം നീല കളറില് നീല കളർ നമുക്കറിയാം വെള്ളമായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക വെള്ളമാണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിലല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ടുകളാ പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെറിയ അരുവി നമ്മളെ തടാകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മളെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഗ്രേവിയാണ് ഗ്രേവിയൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്മശാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കൂലെ കബർസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ശ്മശാനങ്ങളാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഒരു നീല കളർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു നീല കളറിലാണ്ടാവുക ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ട് ഇത് ടൂ വെല്ല് കുഴൽ കിണറുകളായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കുഴൽ കിണറുകളായിരിക്കും എന്താ മലയാളമാണ് അതിന്റെ മലയാളമാണ് പാർപ്പിടങ്ങള് പോലീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കിണറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ട പാലങ്ങൾ കുളം നമ്മളെ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം അല്ലെങ്കിൽ തടാകം എന്നൊക്കെ പറയാം അതേസമയം കുഴൽ കിണറ് ശവപ്പറമ്പ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് പഠിക്കാൻ മക്കൾ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടാവും സാറെ ഇത് പഠിക്കാൻ പുതിയ ഐഡിയ എന്തേ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ഈ സാധനം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയണം അതേപോലെ നമ്മളെ ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള നീല കളറിലെ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിണറാണ് അത് വെല്ലാണ് അതേസമയം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ത്രികോണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് നീല കളറിലെ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ടൂ വെൽ കുഴൽ കിണർ നമുക്കറിയില്ല കുഴൽ കിണർ അറിയാത്ത മക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അത്രയും ആളുകൾക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ അള്ളു അത്ര സിമ്പിളാ സിമ്പിളാ ഇനിയുള്ള സാധനം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷ വരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സാധനങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒന്നാമത് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാണ് റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്മാൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് നമ്മളെ ചെറിയ തോത് പടങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉദ
അടുത്തൊരു ചോദ്യം അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചറൽ മാപ്പ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് അഥവാ ഭൗതിക ഭൂപടവും സാംസ്കാരിക ഭൂപടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അഥവാ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ മാപ്പും ഫിസിക്കൽ മാപ്പും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് അതില് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കൾച്ചറൽ മാപ്പ് കൾച്ചറൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കൾച്ചറൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ മാപ്പ് ആണ് അത് അതേസമയം ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ഏതാ മക്കളെ നാച്ചുറൽ ആ പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാ അല്ലെ അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അതന്നെയല്ലേ വ്യത്യാസം മാൻ മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് കൾച്ചറിലാണ് അഥവാ സാംസ്കാരികമാണ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്താണ് സാംസ്കാരികമാണ് കൾച്ചറിലാണ് അതേ സമയം ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് അഥവാ ഭൗതിക ഭൂപടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നാച്ചുറൽ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ റോഡുകളുള്ള മാപ്പ് റോഡിന്റെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ മാപ്പ് അത് ആര് നിർമ്മിച്ചതാ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാ അല്ലേടാ അതേസമയം മൗണ്ടൈൻസ് വലിയ വലിയ മലകളുടെ മാപ്പ് വലിയ വലിയ ബൗദ്ധി എന്താ മലകളുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് മാപ്പാണ് മക്കളെ അത് മക്കൾ പറ മക്കളെ ഏത് മാപ്പാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മലകളുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് കേട്ടോ അതാ ഫിസിക്കൽ മാപ്പാണ് അഥവാ നാച്ചുറൽ മാപ്പ് ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ പഠിക്കാനുള്ളൂ മക്കളെ എളുപ്പമല്ലേടാ ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും 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 ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് വാ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറ അല്ലാതെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സും കേൾക്കൂല മാർക്കും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ റീഡിംഗ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലാ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദൂരം അളക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലടാ മക്കളെ ദൂരം മളക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇനി എത്ര സ്ഥലം നന്നാലും ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ ദൂരം നന്നാലും നമ്മൾ അളക്കൂലേ അളക്കും യെസ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മാപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് യെസ് ഒ ഐ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോയി സിമ്പിൾസുകളിലേക്ക് പോയി സിമ്പിൾസുകളിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ എന്ത് വേണം ക്ലാസ് കേൾക്കണം ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കണം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച ചെയ്യാം മക്കളെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ആ കമൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മക്കളെല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ മക്കളുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു സംശയമാണ് സാറേ ഇനി എയ്ത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മക്കൾ ആരും ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൈന്യത്തിന്റെ എയ്ത്തിലേക്ക് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ പോലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആളുകൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ താഴെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ ആ നമ്പറിൽ